তোমরা কি সবাই হিসাব বিজ্ঞান নিয়ে ভয় পাচ্ছ তোমাদের কাছে কি মনে হচ্ছে যে ভাইয়া এই বছর আর হিসাব বিজ্ঞানে এ প্লাস পাওয়া হবে না কোনো চিন্তা নাই আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি রোড টু মিশন হান্ড্রেড তোমরা যদি আমার এই সাজেশন ক্লাসটি ফলো করো এই সাজেশনের মাধ্যমে তোমরা কিন্তু তোমাদের এসএসসি পরীক্ষাতে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে তোমাদের যে ভয়টি রয়েছে সেই ভয়টি কিন্তু কাটাতে পারবে তো সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ক্লাস করব হচ্ছে আমাদের এসএসসি দুই হাজার তেইশ সালে যেই পরীক্ষার্থী বন্ধুরা রয়েছে তাদের জন্য রোড টু মিশন হিসাব বিজ্ঞানের সাজেশন খেয়াল করে দেখো বন্ধুরা এই সাজেশন জগতে এইবারই কিন্তু তোমরা প্রথম কোন একটা সাজেশন পাবা যে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের উপরে এম কিউ এবং সৃজনশীল উভয়ই সাজেশন একটু খেয়াল করে দেখো আমি তোমাদের জন্য এই সাজেশনটা খুবই পরিশ্রম করে তৈরি করেছি আমাদের দুই সাল থেকে নিয়ে শুরু করে দুই বাইশ সাল পর্যন্ত যতগুলো বোর্ড পরীক্ষা হয়েছে সবগুলো পরীক্ষার প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে এরপরে কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এই সৃজনশীল প্রশ্নের সাজেশনটি তৈরি করেছি এবং বিগত বছরগুলোতে আমাদের বোর্ড পরীক্ষাতে যেই বহু নির্বাচনী প্রশ্নগুলো এসেছিল বিভিন্ন স্কুলের টেস্ট পরীক্ষাতে যেই বহু নির্বাচনী প্রশ্নগুলো এসেছিল সেইগুলোকে বিশ্লেষণ করে আমি তোমাদের জন্য এম সিকিউর সাজেশনও তৈরি করেছি সেটা হচ্ছে এইখানে আমি চাচ্ছি তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি যেন সম্পূর্ণ হয় তোমরা যেন হিসাব বিজ্ঞানও একশোতে একশো পেতে পারো সেই জন্যই কিন্তু আমার এই প্রচেষ্টা একটু খেয়াল করে দেখো আমরা দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আমরা যদি এখান থেকে একটু খেয়াল করি যে আমাদের প্রশ্নের ধরনটা কেমন হবে ভাই আমাদের প্রশ্নের ধরন হবে আমাদের সৃজনশীল থাকবে আমাদের মোট ষাটটা সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে হবে প্রত্যেকটা সৃজনশীলের মান থাকবে দশ করে সাত দশে সত্তর হচ্ছে সৃজনশীলের জন্য এবং তিরিশটা এম সিকিউ থাকবে ওইখান থেকে কিন্তু তিরিশটা এম সিকিউ উত্তর করতে হবে মাঝখানে একটা কিন্তু আছে খেয়াল করে দেখো যে এই যে আমরা যে সৃজনশীল প্রশ্নের কথা বললাম সৃজনশীল প্রশ্ন কিন্তু দুইটা বিভাগে ভাগ করে আসবে একটা হচ্ছে ক বিভাগ আর একটা হচ্ছে খ বিভাগ ক বিভাগ সম্পূর্ণ দশম অধ্যায়ের উপরে হবে দুইটা সৃজনশীল থাকবে ওইখান থেকে আমাদের কি দুটি প্রশ্নেরই উত্তর করতে হবে এইখানে কিন্তু আমরা কোনো অপশন পাব না এবং আমাদের বাকি যেই অধ্যায়গুলো রয়েছে দশম অধ্যায় বাদ দিয়ে আমাদের অন্যান্য যেই অধ্যায়গুলো এবার যেহেতু শর্ট সিলেবাস তাহলে দুই তিন চার পাঁচ ছয় নয় এই সাত নয় এই চ্যাপ্টারগুলো কিন্তু দশম অধ্যায় ব্যথিত আছে তাই না বাকি অধ্যায়গুলো থেকে আমাদের সৃজনশীল থাকবে হচ্ছে নয়টা সেইখান থেকে আমরা উত্তর করব হচ্ছে পাঁচটি অর্থাৎ আমাদের প্রশ্নে বলাই থাকবে ক বিভাগ থেকে দুটি করে মানে ক বিভাগ হতে অবশ্যই দুইটা দিয়ে এরপর হচ্ছে কি তুমি তোমার মতো করে যে কোনো এগারোটা সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে পারবা এটা হচ্ছে কি আমাদের প্রশ্নের ধরন একটু খেয়াল করে দেখো আমি তোমাদের জন্য একটা অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশন তৈরি করেছি আমাদের রোড টু মিশন হান্ড্রেডের যেই সাজেশনগুলো তোমরা পাবা এই সাজেশনগুলো কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা টিচাররা অনেক পরিশ্রম করে কিন্তু তোমাদের জন্য এই সাজেশনগুলো প্রস্তুত করেছে কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমরা চাই যাতে করে তোমরা আমাদের সাথে থেকে তোমাদের পরীক্ষায় যেন একটা ভালো ফলাফল বয়ে নিয়ে আসতে পারো একটু খেয়াল করো যে আমাদের আমরা যদি বহু নির্বাচনীর কথা বলি যে আমাদের বহু মানে সৃজনশীল প্রশ্নের কথা বলি যে আমাদের কোন কোন অধ্যায় থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কেমন আমি যদি খেয়াল করে দেখি যে এটার নাম আমি দিয়েছি অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশন অর্থাৎ কোন কোন অধ্যায়গুলোর উপর আমি বেশি ফোকাস করব কারণ একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের হিসাব বিজ্ঞানে এ প্লাস পাওয়ার জন্য ভাই সবগুলো চ্যাপ্টার করতে হয় না তুমি শেখার জন্য অবশ্যই শিখবা কিন্তু তুমি যদি বোর্ডের প্রিপারেশন নিয়ে থাকো বোর্ড পরীক্ষার জন্য কিন্তু তোমার সবগুলো প্রশ্ন শিখতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নাই সবগুলো অধ্যায় শিখতে হবে এটার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই তুমি যদি একটু খেয়াল করো এইখান থেকে আমাদের ক বিভাগ আমাদের ক বিভাগ থেকে যেই দুটি প্রশ্ন আসবে দুটি প্রশ্নের দুটি উত্তর করতে হবে তাই না এবং ক বিভাগের সম্পূর্ণ প্রশ্নটা আমাদের আসবে দশম অধ্যায়ের উপরে অর্থাৎ এইখানে আমাদের হাতে কোনো অপশন নাই আমি চাইলেও কি করতে পারবো না এখানে ব্যতিক্রম কোনো কিছু বা ভিন্ন কোনো কিছু চিন্তা করার আমাদের কাছে কিন্তু কোনো সুযোগ নাই তাই না বাকি যেই প্রশ্নগুলো রয়েছে আমাদের দশম অধ্যায় ছাড়াও আমাদের বাকি যেই নয়টা প্রশ্ন থাকবে খেয়াল করে দেখো বাকি যে নয়টা প্রশ্ন থাকবে এই নয়টি প্রশ্ন থেকে নয়টা সৃজনশীল প্রশ্ন থেকে আমাদের উত্তর করতে হবে পাঁচটা সৃজনশীল প্রশ্ন 
পাঁচটা কোন কোন অধ্যায় থেকে আসবে দেখো দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে একটা আসবে খেয়াল করে দেখো আমাদের যদি কপাল ভালো থাকে দুই এবং তিন এই দুটি অধ্যায় মিলে কিন্তু আমরা তিনটা সৃজনশীল পেতে পারি এরকম কিন্তু হয় তো দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আমরা একটা সৃজনশীল পাব আমরা আমাদের এই যে তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় থেকে আমরা একটা সৃজনশীল পাব আমাদের চতুর্থ এবং নবম অধ্যায় খেয়াল করে দেখো চতুর্থ অধ্যায় নাম হচ্ছে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন নবম অধ্যায় নাম হচ্ছে কি রেওয়ামিন এই চতুর্থ এবং নবম অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে কিন্তু কি আমাদের দুইটা সৃজনশীল প্রশ্ন আসবে এবং প্রতি বছরই দেখা যায় যে এখান থেকে কি আমাদের দুইটা সৃজনশীল প্রশ্ন আসে এরপরে একটু খেয়াল করে দেখো যে পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় আমি কি লিখেছি একটি প্রশ্ন আসতে পারে তার মানে ভাইয়া কনফিউজ যে এখান থেকে আসবে কি না আসলে সমস্যা কি হচ্ছে আমাদের দুই তিন পাঁচ এই চ্যাপ্টারগুলো না খুব সিমিলার খুবই একই রকম দেখতে তো প্রশ্নগুলোকে না আমরা চাইলেও খুব বেশি ডিফারেন্স করতে পারি না খুব বেশি আলাদা করতে পারি না যে এটা কি পঞ্চম অধ্যায় থেকেই আসছে নাকি এটা আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আসছে বা তৃতীয় অধ্যায় থেকে আসছে তুমি ধরে নাও যদি পঞ্চম অধ্যায় থেকে তোমার কোনো প্রশ্ন না আসে তাহলে তোমার দুই এবং তিন নম্বর অধ্যায় লেনদেন এবং দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি ওইখান থেকে কিন্তু তিনটা সৃজনশীল প্রশ্ন তুমি পরীক্ষার হলে পাবা আচ্ষা এরপর আমরা যদি দেখি ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ভাই দুইটা সৃজনশীল প্রশ্ন আসবে দুইটা সৃজনশীল প্রশ্ন কেমন আসবে একটাকে তোমাকে বেশ কিছু লেনদেন দিয়ে বলবে যে যাবে দেখো নর্মালি বলে দিবে জাবেদা করতে বলবে আরেকটা প্রশ্ন আসবে আমাদের ক্রয় যাবেদা বিক্রয় যাবেদা ক্রয় ফেরত যাবেদা বিক্রয় ফেরত যাবেদা ওই রিলেটেড কিন্তু একটা সৃজনশীল প্রশ্ন আসার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা যদি এরপরে খেয়াল করি যে আমাদের সপ্তম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় হচ্ছে ক্ষতিয়ার এইখান থেকেও কিন্তু কি দুইটা সৃজনশীল প্রশ্ন আসার খুব বেশি একটা সম্ভাবনা আছে যে এইখান থেকেও কিন্তু কি দুইটা সৃজনশীল প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে খেয়াল করে দেখো যে আমাদের মোট সৃজনশীল উত্তর করতে হবে পাঁচটা তাই না আমাদের এই যে খ বিভাগ খ বিভাগে সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে নয়টা আমাদের উত্তর করতে হবে কি পাঁচটা আমি যদি তোমাদেরকে অধ্যায় ভিত্তিক একদম ছোট্ট সাদের সন্ধে যে ভাই আমরা কি শিখব তুমি যদি খুব ভালো করে দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় নবম অধ্যায় এই চারটা চ্যাপ্টার তুমি যদি খুব ভালো মতো শিখতে পারো তাহলে ভাই বোম মাইরা দিল তোমার এই যে যেই পাঁচটা সৃজনশীল আছে এই পাঁচটা সৃজনশীল তোমার মিস যাবে না কয়েকটা অধ্যায় অল্প কিছু অধ্যায় একটু খেয়াল করে দেখো যে বেশি অধ্যায় না করলে হবে আমরা যদি দুই তিন চার নয় এই চারটা চ্যাপ্টার যদি আমরা করি এই চ্যাপ চারটা চ্যাপ্টার আমরা করলে আমাদের এই যে খ বিভাগে যে নয়টা সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে সেইখান থেকে কিন্তু আমরা ইজিলি পাঁচটা সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে পারবো এটা হচ্ছে তাদের জন্য যাদের কাছে মনে হয় যে ভাইয়া এখন তো সময় কম এখন তো মনে হয় না আমি প্রিপারেশন নিতে পারবো মনে হয় না তো আমি এ প্লাস পাবো তাদের জন্য এই সাদের সঙ্গে দেখো চারটা অধ্যায় ভাই খুব বেশি সময় লাগবে না তুমি যদি প্রত্যেকটা অধ্যায়ের পিছনে দুই দিন করেও সময় দাও আট দিনের মধ্যে কিন্তু তোমার এই চারটা চ্যাপ্টার শেখা হয়ে যাবে এবং এম সি কিউর সাথে শুনতে আমি দিয়ে দিচ্ছি তার মানে পরীক্ষার হলে কিন্তু তুমি খুব ভালো একটা নাম্বার ক্যারি করতে পারবা যদি তোমরা আমাদের এই রোড টু মিশন হান্ড্রেড এর সাজেশনটা হুবু হু ফলো করো তাহলে এই যে দেখো যে এগুলো আমরা আলোচনা করলাম কি আমাদের অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশন যে আমাদের কোন অধ্যায় থেকে আমরা কিরকম করে প্রশ্ন উত্তর করতে পারি বা কোন অধ্যায় থেকে কেমন প্রশ্ন আসবে আমার হাইলি সাজেস্ট থাকবে যে তোমরা আগে এই চারটা চ্যাপ্টার করো এই চারটা চ্যাপ্টারের ম্যাথ শেখার পরে এরপরে গিয়ে তুমি বাকি চ্যাপ্টার শেখো কারণ এই চারটা চ্যাপ্টার থেকে তুমি ইজিলি পাঁচটা পাবো ভাই আমার পরীক্ষায় দরকার এ প্লাস পাবো আমি এই পরীক্ষার শেষ সময়ে এসে নতুন কিছু শিখতে চাই না পরীক্ষার এই শেষ সময় এসে আমি চাই যে আমি এমন ভাবে পড়াশোনা করব যাতে করে আমার পরীক্ষায় এ প্লাসটা চলে আসে তাই না তুমি শেখার জন্য তো তোমার বিগত দুই বছর ছিল তুমি তো বিগত দুই বছরে অনেক কিছু শিখেছ তাই না পরীক্ষার আগে তুমি এই চারটা চ্যাপ্টার এই খ বিভাগের পাঁচটা প্রশ্নের জন্য পাঁচটা সৃজনশীলের জন্য তুমি যদি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো মনোযোগ দিয়ে একটু পড়ো তাহলে কিন্তু তুমি পাঁচটা উত্তর করতে পারবা আমি দশম অধ্যায় নিয়ে কোনো কথা বলছি না কারণ ভাই এখানে আমাদের কারো কোনো হাত নাই ঠিক আছে জায়গায় যেই দুইটা সৃজনশীল থাকবে তুমি পারো বা না পারো তোমার ওই দুইটা সৃজনশীল উত্তর করতে হবে আমাদের এখানে কোনো বিকল্প কোনো কিছু নাই তাই না 
আমরা সবার প্রথমে শুরু করব এমসিকিউ সাজেশন দিয়ে অর্থাৎ কোন কোন প্রশ্নগুলো আমাদের এমসিকিউতে আসতে পারে এমসিকিউর পরে আমি তোমাদের জন্য বেশ কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে এসেছি ওই সৃজনশীলগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সাজেশনের ক্লাসটা একটু লম্বা হতে পারে আমি সবাই অনুরোধ করব সবাই একটু ধৈর্য নিয়ে ক্লাসটা করব এতে করে আমি এই সাজেশনটাই তোমাদের সামনে কি উপস্থাপন করতে চাচ্ছি সেই জিনিসটা তোমরা খুব ভালো মতো বুঝতে পারবা তো আমাদের এমসিকিউ সাজেশনের দিকে আমরা যদি তাকাই এই যে খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু তোমাদের অধ্যায় ভিত্তিক এমসিকিউ সাজেশন নিয়ে আসছি একটু খেয়াল করে দেখো যে আমি তোমাদের জন্য যেই এমসিকিউর সাজেশনটা প্রস্তুত করেছি তোমরা যদি এই সাজেশনটা ফলো করো তোমরা তোমাদের বোর্ড পরীক্ষাতে অ্যাটলিস্ট বাইশটা এমসিকিউ কমন পাবাই পাবা আমি একদম নির্দ্বিধায় বলতে পারি তুমি যদি আমার এই এমসিকিউ সাজেশনটা ফলো করো পরীক্ষার হলে তুমি অবশ্যই অবশ্যই বাইশটা এমসিকিউ কমন পাবাই পাবা কপাল ভালো থাকলে এর থেকে বেশি পাইতে পারো কিন্তু বাইশটার নিচে তুমি এখান থেকে কোনো দিনও কমন পাবা না বাইশটা তুমি পাবাই পাবা একটু খেয়াল করে দেখো যে আমি এখানে কি করেছি ভাই আমাদের মেইন সমস্যা কি আমরা আমাদের পাঠ্য বইটা পড়ি না আমরা মনে করি যে হিসাব বিজ্ঞান এটা তো একটা ম্যাথমেটিক্যাল সাবজেক্ট এটাতে বই পড়ার কি আছে এটা আমাদের একটা ভুল চিন্তা আমাদের নবম দশম শ্রেণীতে ভাই বইয়ের বিকল্প কোনো কিছু নাই আমাদের যতগুলো এমসিকিউ হয় সবগুলো কিন্তু বইয়ের মধ্য থেকেই হয় এবং আমি খেয়াল করে আমি কি করেছি এই যে যেই এই যে যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো সব কিন্তু তোমাদের বইয়ের লাইন সবগুলো তোমাদের বইয়ের লাইন আমি কি করেছি আমাদের বিভিন্ন বছরের যেই বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন আছে সেইগুলোকে আমি বিশ্লেষণ করেছি আমাদের ঢাকা শহরে বা আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন যেই বিখ্যাত বা নাম করা যেই স্কুলগুলো রয়েছে তাদের টেস্ট পরীক্ষার এমসিকিউ প্রশ্নগুলো আমি বিশ্লেষণ করেছি করে কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এই লাইনগুলো লিখে নিয়ে আসছি যাতে করে তোমাদের কাছে ব্যাপারটা আরও সহজ হয় যাতে করে তোমরা একটা লাইন করেই এমসিকিউর উত্তরটা জানতে পারো আচ্ছা আমি এখানে কেন এমসিকিউ আকারে লিখে নিয়ে আসিনি অর্থাৎ একটা এমসিকিউ লিখলাম চারটা অপশন দিলাম এত কিছু তো দরকার নাই ভাই তুমি লাইন বাই লাইন এটাকে তুমি একটা ক নম্বরের প্রশ্ন মনে করে বা এক কথার উত্তর মনে করে মুখস্থ করে যাও পরীক্ষার হলে যদি তোমাকে বলে যে মনে করো যে এখান থেকে দিল যে প্রত্যেকটা লেনদেনের কয়টা পক্ষ থাকে তুমি যদি এখন মুখস্থ অপশন দেই চারটা পাঁচটা দুইটা তিনটা এত কিছু তো দরকার নেই তুমি মুখস্থ করে যাও দুইটা অপশনে দুইটা থাকলে দুইটা দাগায় দিবা ঝামেলা শেষ আচ্ছা এই সাজেশনে কিন্তু কোনো লাল কালি নীল কালি নাই তোমরা যারা ব্যবসায়ী উদ্যোগ বা ফিনান্স সাজেশনে ক্লাসটি দেখেছ ওই সাজেশনে কিন্তু আমাদের লাল কালি নীল কালি কালো কালির ব্যবহার তোমরা দেখেছিলে আমাদের এখানে লাল কালি নীল কালির কোনো কিছু নাই আমাদের এখানে সবই কালো কালি সবই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এখানে একটা লাইনও কম গুরুত্বপূর্ণ না দেখো বাইশটা এমসিকিউ কমন ফালানো এটা কিন্তু যেমন তেমন কথা না তোমরা টেস্ট পেপারের মধ্যে হাজার হাজার এমসিকিউ পড়ো সাপ্লিমেন্টের মধ্যে হাজার হাজার এমসিকিউ পড়ো এরপরেও কিন্তু তোমরা অনিশ্চিত থাকো যে ভাই এমসিকিউ কি কমন আসবে কি আসবে না সেখানে আমি অল্প কিছু লাইনের মাধ্যমে তোমাদেরকে এইটা এনশিওর করছি যে তুমি এইখান থেকে বাইশটা এমসিকিউ কমন পাবাই পাবা তো এই জন্য কোনো লাইন স্কিপ করবা না সবগুলো লাইন মন দিয়ে পড়বা আমি আশা করব এই জায়গা থেকে তোমরা বাইশটার বাইশটাই কমন পাবা একটু যদি আমরা খেয়াল করি আমাদের প্রথম অধ্যায় থেকে আমাদের এবারে শর্ট সিলেবাসে প্রথম অধ্যায় নাই আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় অধ্যায় নাম হচ্ছে কি লেনদ আমি কি লিখেছি দেখো যে বহু নির্বাচনী প্রশ্নের জন্য উপযোগী আমাদের বহু নির্বাচনী প্রশ্নের জন্য কোন কোন প্রশ্নগুলো উপযোগী একটু খেয়াল করে দেখো যে আমি জায়গায় এক কথায় উত্তরের মতো বেশ কিছু লাইন লিখে দিয়েছি যেমন কি কি খেয়াল করে দেখো যে সকল ঘটনাই লেনদেন নয় তারপর আমাদের কি আছে লেনদেনের আবির্ধানিক অর্থ হলো গ্রহণ ও প্রদান দেওয়া ও নেওয়া এটাও কিন্তু একটা এমসিকিউতে আসতে পারে যে লেনদেনের আবির্ধানিক অর্থ কোনটি এমসিকিউতে কিন্তু আসতে পারে আমাদের এবার প্রত্যেকটা লেনদেনের সাথে কি একাধিক পক্ষ জড়িত থাকে একটা পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে অন্য একটা পক্ষ সুবিধা প্রদান করে তারপরে দেখো যে অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য যে কোনো ঘটনাকে আমরা কি বলি লেনদেন বলি এরপরে এই যে দেখো লেনদেনের বৈশিষ্ট্য এই এমসিকিউটা এই বছরের বিভিন্ন স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা এসেছিল লেনদেনের বৈশিষ্ট্য কয়টি আমাদের যদি এই বৈশিষ্ট্য জিজ্ঞাসা করা হয় যে ভাই অর্থের অঙ্কের পরিমাপযোগ্য বলতে কি বুঝো এটা আমি পারি ঐতিহাসিক ঘটনা বলতে কি বুঝায় এটা আমি পারি কিন্তু লেনদেনের বৈশিষ্ট্য কয়টা এটা কিন্তু আমরা কখনো পড়ি না এই এমসিকিউটাও কিন্তু আসার সম্ভাবনা রয়েছে এটা এই বছর অনেকগুলো স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নে ছিল আচ্ছা 
এরপরে দেখো এরপরে আবার কি দেওয়া আছে যে প্রত্যেকটা লেনদেনের কমপক্ষে দুইটা পক্ষ থাকবে লেনদেন দৃশ্যমান এবং কি অদৃশ্যমান উভয়ই হতে পারে এরপর হচ্ছে কি যে সকল ঘটনা পূর্বে ঘটে গেছে সেগুলোকে আমরা কি বলি ভাই ঐতিহাসিক ঘটনা বলি এখানে একটু টাইপিং মিস্টেক আছে হ্যাঁ এখানে হবে হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনা আচ্ছা ঐতিহাসিক ঘটনা বলে যেমন এক্সাম্পল হিসাবে আমরা বলতে পারি হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আবার আমাদের হিসাব সমীকরণ কোনটা হিসাব সমীকরণ কাকে প্রভাবিত করে তারপরে দেখো পণ্যের মূল্য অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে এরপরে মোট সর্ব মানে মোট দায় সবসময় কি মোট সম্পদ সর্বদা কি হবে দায় ও মালিকানা সত্ত্বের সমান হবে মালিকানা সত্ত্ব কাকে বলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে সম্পত্তির উপর মালিকের যতটুকু অধিকার সেটাকে কিন্তু আমরা মালিকানা সত্ত্ব বলি তাই না এইটা আমাদের আছে দেখো এরপরে তৃতীয় পক্ষের দাবি হচ্ছে কি আমাদের দায় আমাদের মালিকানা সত্ত্বের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান কয়টি ও কি কি এরকম করে একটু খেয়াল করে দেখো যে এখানে বেশ কিছু আমি এম সিকিউ কিন্তু লিখেছি তাই না এইখান থেকে কোনো একটা সাজেশনই কম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু না প্রত্যেকটা লাইনে গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো লাইন থেকে যে কোনো চিপাচাপা থেকে কিন্তু কি আমাদের এম সিকিউ প্রশ্ন যেতে পারে যেমন এই যে এই প্রশ্নটা অনেকবার এসেছে এই এই যে ভাউচারের স্বাক্ষর থাকে চারজনের আমাদের এই বছরই এই বছরে আমি বিভিন্ন স্কুলের টেস্ট পরীক্ষায় দেখেছি যে ভাউচারে কয়জনের স্বাক্ষর থাকে আমি ভাই ভাউচার জানি ডেবিট ভাউচার ক্রেডিট ভাউচার আমি জানি ভাউচারের নিচে যে চারজনের স্বাক্ষর হয় এটা কিন্তু আমরা কেউ মাথায় রাখি না তাই না ভাউচারের নিচে কি স্বাক্ষর থাকে চারজনের কার কার ক্যাশিয়ার হিসাব রক্ষকের ব্যবস্থাপকের তারপর হচ্ছে কি গ্রহীতা তাই না এরকম করে দেখো যে আমাদের ক্যাশ মেমো কত প্রস্তে তৈরি করা হয় অর্থাৎ ক্যাশ মেমো কয় কপি তৈরি করা হয় ক্যাশ মেমো কি তিন কপি তৈরি করা হয় এই যে দেখো ক্যাশ মেমো এটা তৈরি করা হয় কি তিন কপি তৈরি করা হয় এরকম করে কিন্তু আমাদের এইখান থেকে বেশ কিছু এম সিকিউ আসতে পারে আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব এখানে কোনো লাইন তোমরা বাদ দিবা না তোমরা কি করবা এই লাইনগুলোকে একদম হুবহু মুখস্থ করে ফেলবা ভাই তোমাদের কারো যদি পরীক্ষাতে এ প্লাস পাওয়ার তীব্র বাসনা থাকে তোমরাই আমার সাজেশনটা ফলো করো যাদের কাছে মনে হয় যে আরে ভাই একটা রেজাল্ট হইলেই হইলো সমস্যা নাই চিল প্যারা নাই কোনো তাদের জন্য এই সাজেশন না আমাদের এই সাজেশনটা তাদের জন্যই যারা পরীক্ষাতে ভালো একটা নাম্বার ক্যারি করতে চায় যারা পরীক্ষাতে এ প্লাস পেতে চায় তাদের জন্যই কিন্তু আমাদের এই সাজেশনটা তো তোমরা কেউ এই সাজেশনটাকে হেলায় ভাসায় দিও না এরপর দেখো আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের দিকে যদি আমরা খেয়াল করি আমাদের তৃতীয় অধ্যায় এটার নাম ছিল কি দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির মধ্যে দেখো এইখানেও কিন্তু আমি বেশ কিছু লাইন লিখে দিয়েছি এইখানের থেকেও কিন্তু কি আমাদের এম সিকিউ আসার অনেক বড় একটা সম্ভাবনা আছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে এখানে কি কি দাও আছে দেখো যে আমাদের সুবিধা গ্রহণকারীকে আমরা কি বলি ডেবিট বলি আমাদের সুবিধা প্রদানকারীকে আমরা বলি হচ্ছে ক্রেডিট এই যে এই এম সিকিউটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের হিসাব চক্রের ধাপ কয়টি হিসাব চক্রের ধাপ হচ্ছে কি আমাদের দশটি এবার খেয়াল করে দেখা যায় প্রতিটি লেনদেন কি দুই বা ততধিক পক্ষ থাকবে এবার আরো বেশ কিছু ইয়া দেওয়া আছে দেখো এই যে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূল নীতি বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কয়টা ভাই পাঁচটা তারপরে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমাদের হিসাব হচ্ছে মূলত কত প্রকার পাঁচ প্রকার কি কি হিসাব পাঁচ প্রকার খেয়াল করে দেখো তো সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব আয় এবং ব্যয় এবার হচ্ছে কি মুনাফার উপর একমাত্র দাবি কার থাকবে একমাত্র দাবি থাকবে হচ্ছে মালিকের এরপরে সর্বপ্রথম যেই বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় যে কোনো একটা লেনদেন সর্বপ্রথম যেই বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে কি বলে তাকে বলা হয় হিসাবের প্রাথমিক বই বা জাবেদা বলা হয় তাই না এরপরে একটু খেয়াল করে দেখো যে আরো কিছু এই যে আমাদের এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি এই এম সিকিউটা কিন্তু খুব আসে যে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি নয় এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি কি একটা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটা ভুল পদ্ধতি ত্রুটিযুক্ত পদ্ধতি তাই না এরপর আমরা যদি খেয়াল করে দেখি যে এরপরে দেখো আমাদের কি দেওয়া আছে এরপরে কি আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় সূত্র সমাপনী মূলধন নির্ণয় সূত্র এরপর হচ্ছে কি আমাদের লাভ ক্ষতি নির্ণয় সূত্র এরপর হচ্ছে কি আমাদের এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি অ্যাকচুয়ালি কাদের জন্য তাই না এই এম সিকিউটা আমাদের বহুপদিতে আসতে পারে যে যেই সকল ব্যবসায়ের জন্য এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি উপযোগী এরকম প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে এরপর দেখো যে আমাদের দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি সম্পর্কে কি বলা হচ্ছে যে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ একটা পদ্ধতি 
তারপরে কি দেওয়া আছে হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ কি লেনদেন শনাক্তকরণ হিসাব চক্রের পঞ্চম ধাপ হচ্ছে কি র্যামিল প্রস্তুতকরণ কার্যপত্র এটার ইংরেজি নাম হচ্ছে কি ওয়ার্কশিট এবং হিসাব চক্রের শেষ ধাপ হচ্ছে হিসাব পরবর্তী র্যামিল এই যে আমি কয়েকটা লাইন তোমাদের এখানে লিখে দিলাম অল্প কিছু লাইন এই জায়গায় খুব বেশি হলে তোমার পনেরোটার মতো লাইন আছে এই পনেরোটা লাইন পড়লে কিন্তু তোমার তৃতীয় অধ্যায় থেকে যতগুলো এম কিউ আসতে পারে আমি আশা করছি তৃতীয় অধ্যায় থেকে অলমোস্ট তিন থেকে চারটা এম কিউ তোমরা পাবা ওই তিন থেকে চারটা এম কিউ কিন্তু তোমরা এইখান থেকে কমন পাবা যদি এই কয়টা লাইন তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ো এখন ভাই হুবহু যে এই লাইনটা আসবে এটা নিশ্চয়তা কিন্তু আমি দিচ্ছি না এই লাইনের মধ্য থেকে একটু ঘুরে আসতে পারে বলতে পারে যে লেনদেন শনাক্তকরণ হিসাব চক্রের কততম ধাপ আমাদের বলতে পারে যে হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ কোনটি এরকম ঘুরে ফিরে কিন্তু কি আমাদের এখান থেকে এম কিউ প্রশ্ন আসতে পারে এরপরে দেখো আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের পরে কি আছে চতুর্থ অধ্যায় আমাদের চতুর্থ অধ্যায়ের নাম হচ্ছে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন দেখো এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু নবম অধ্যায়ের সাথে অর্থাৎ র্যামিলের সাথে মিলে আমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন আসে সেটা নিয়ে আমরা সৃজনশীল প্রশ্নের অংশে আমরা আলোচনা করব। আমরা এই বহু নির্বাচনের এখানে যদি একটু খেয়াল করি দেখো অল্প কিছু লাইন ভাই খুব বেশি কিন্তু না অল্প কিছু লাইন আমি এখানে লিখে দিয়েছি যে লেনদেন সমূহকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে কি মুনাফা জাতীয় এবং আরেকটা হচ্ছে কি মূলধন জাতীয় এরপর যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে মূলধন জাতীয় লেনদেন কোনগুলো ভাই মূলধন জাতীয় লেনদেন থেকে আমরা দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা পাই অনিয়মিত সংগঠিত হয় এবং টাকার অঙ্কটা বড় থাকে এরপর যদি আমরা খেয়াল করি যে মুনাফা জাতীয় লেনদেন এখানে কিন্তু মুনাফা জাতীয় হবে হ্যাঁ মুনাফা জাতীয় লেনদেনে কি হবে খেয়াল করে দেখো যে স্বল্প মেয়াদী সুবিধা পাওয়া যায় নিয়মিত সংগঠিত হয় এবং টাকার অঙ্ক কিন্তু তুলনামূলক ছোট থাকে আমরা তার পরের প্রশ্নটা যদি দেখি তার পরের প্রশ্ন আমাদের বেশ এই এম সিকিউটা প্রতি বছরই আসে যে এই এম সিকিউটা আমাদের বলে দেয় যে একটা যন্ত্রপাতি বা একটা স্থায়ী সম্পত্তি আমি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা দিয়ে কিনেছি কেনার পরে ওই সম্পত্তিটা পরবর্তী সময় আমি বিক্রি করে দিয়েছি বিক্রি করে দেওয়ার পরে আমার কত টাকা লাভ বা ক্ষতি হইল ওইটা নির্ণয় করতে বলে এই ছোট্ট একটা দেখো ওই জায়গায় কি বলেছে যে জনাব রতন দুই সালে একটি জমি দুই লক্ষ আশি হাজার টাকায় ক্রয় করেন যা দুই হাজার বারো সালে চার লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে দেয় এই জায়গা থেকে কি বলছি যে মূলধন জাতীয় মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করে এখানে আমি যে টাকার অঙ্কগুলো বলেছি যে সালগুলো বলেছি এই টাকার অঙ্ক বা সালগুলো হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই এখানে যে কোনো কিছু আসতে পারে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই টাইপের একটা এম সিকিউ কিন্তু আমাদের আসার অনেক সম্ভাবনা আছে আচ্ছা এরপর দেখো বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় কোনটা ভাই এই বিলম্বিত বিজ্ঞাপন নতুন পণ্যের গবেষণা ও নিরীক্ষা ব্যয় এবং হচ্ছে কি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ব্যয় এগুলো হচ্ছে কি আমাদের জন্য বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় এরপর আমরা যদি একটু খেয়াল করি দেখো যে আমাদের হিসাব রক্ষণ এই হিসাব রক্ষণ কি হিসাব রক্ষণে হিসাব রক্ষণে আমাদের কি মূলধন এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেন এই দুটি লেনদেনের প্রভাব কিন্তু দুই রকম হয় অর্থাৎ মূলধন জাতীয় লেনদেন ওইটার প্রভাব এক রকম মুনাফা জাতীয় লেনদেন এটার প্রভাব কিন্তু আবার আরেক রকম হয় এরপরে দেখো যে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ব্যবসায়ের দায় দেনাকে বোঝায় এবং মূলধন জাতীয় ব্যয় এটা কিন্তু ব্যবসায়ের সম্পত্তির পরিমাণকে বোঝায় তাই না তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো অল্প কিছু লাইন অল্প কিছু কাটা দুই চার পাঁচ সাত আটটার মতো লাইন এখানে আছে বা দশটা এই কয়টা লাইন পড়লে কিন্তু আমরা আমাদের চতুর্থ অধ্যায় থেকে যতগুলো এম কিউ আসতে পারে সম্ভাব্য এম কিউগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকেই পড়তে পারবো এরপরে দেখো আমাদের পঞ্চম অধ্যায় আমাদের পঞ্চম অধ্যায় নাম হচ্ছে হিসাব এখান থেকে আমাদের কি শিখা লাগবে দেখো আর্থিক লেনদেন ব্যবসায় আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে হিসাবের ছক হচ্ছে দুই প্রকার একটা টি ছক আর একটা হচ্ছে কি চলমান জেট ছক তাৎক্ষণিক হিসাবের ফলাফল জানা যায় চলমান জের ছকের মাধ্যমে চারটি টাকার ঘর থাকে কি চলমান জের ছকে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা এরপর দেখো আর অল্প কিছু লাইন এখানে আমাদের আছে সেটা হচ্ছে কি হিসাব এই হিসাব হিসাব বিজ্ঞানে হিসাব প্রস্তুতের জন্য দুই ধরনের ছক ব্যবহার করা হয় হিসাব হচ্ছে পাঁচ প্রকার হিসাবের কি বাম দিকে থাকে হচ্ছে ডেবিট এবং ডান দিকে থাকে কি ক্রেডিট 
প্রত্যেকটা লেনদেন অন্তত পক্ষে কি দুইটা হিসাব খাতকে প্রভাবিত করবে আমার সম্পত্তি বাড়লে কি হয় আয় বাড়লে কি হয় দায় বাড়লে কি হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু বলা আছে এবং এই যে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের সার সংক্ষেপ কোনটা সার সংক্ষেপ কিন্তু হচ্ছে এই যে এইটা এতটুকু আমরা যদি মাথায় রাখতে পারি তাহলে কিন্তু দেখো যে এই যে আমাদের পঞ্চম অধ্যায় থেকে আমাদের এই দশ বারোটা লাইন যদি আমরা পড়ি তাহলে কিন্তু আমাদের এই অধ্যায় থেকে যেই এমসিকিউ গুলো আসার সম্ভাবনা রয়েছে সেই এমসিকিউ গুলোর উত্তর কিন্তু আমরা করতে পারবো তারপরে আমরা যদি দেখি যে জাবেদা দেখো ষষ্ঠ অধ্যায় জাবেদা জাবেদার মধ্যে আমাদের কি কি আছে জাবেদার মধ্যে আমি অল্প কিছু লাইন লিখে দিয়েছি একবারে যদি ধরা যায় একটু খেয়াল করে দেখো এই যে জাবেদা জাবেদার মধ্যে আমরা যদি দেখি দেখো আমাদের জাবেদা হচ্ছে কি দুই প্রকার একটা হচ্ছে কি বিশেষ জাবেদা আর একটা হচ্ছে কি আমাদের প্রকৃত জাবেদা তারপরে হচ্ছে কি আমাদের বিশেষ জাবেদা গুলো কি কি আমাদের ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা ক্রয় ফেরত বিক্রয় ফেরত নগদ প্রাপ্তি নগদ প্রদান জাবেদা এগুলো হচ্ছে কি আমাদের জন্য বিশেষ জাবেদা একটু খেয়াল করে দেখো এগুলো সবই হচ্ছে কি আমাদের জন্য বিশেষ জাবেদা এরপরে দেখো এরপরে আমাদের কি দেওয়া হচ্ছে প্রকৃত জাবেদা প্রকৃত জাবেদা কোনগুলো সংশোধনী জাবেদা সমন্বয় জাবেদা সমাপনী জাবেদা প্রারম্ভিক জাবেদা এগুলো সব হচ্ছে কি আমাদের জন্য প্রকৃত জাবেদা দেখো এই সাজেশনের মধ্যে তোমরা কিছু কিছু ভুল পাবা যেমন এই যে এখানে যে জাবেদা কথাটা দুইবার আছে তোমরা কয়েকটা বানান মাঝখানে ভুল পাইতে পারো আসলে এই সবগুলো জিনিস আমি নিজের হাতে টাইপ করেছি যেহেতু আমি খুব প্রফেশনালি এই কাজগুলো পারি না মোটামুটি করতে পারি এই কারণে কিন্তু কিছু কিছু ভুল তোমরা পাবা হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে যদি একটু খেয়াল করে দেখি যে দেখো যে জাবেদাকে কি বলা হয় জাবেদাকে বলা হয় হিসাবের প্রাথমিক বই তারপর হচ্ছে কি জাবেদার গুরুত্ব আমরা যদি জাবেদার গুরুত্বটা খেয়াল করি দেখো লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ লেনদেনের মোট সংখ্যা ও পরিমাপ জানা দৈত্য সত্তার প্রয়োগ ও নিশ্চিতকরণ লেনদেনের ব্যাখ্যা ভুল ত্রুটি হ্রাস ভবিষ্যৎ সূত্র এবং পাকা বহির সহায়ক এই যে এইটা আমরা মনে রাখবো পাকা বহি মানে হচ্ছে ক্ষতিয়ান আমাদের ক্ষতিয়ান এটার আরেক নাম হচ্ছে পাকা বহি আচ্ছা এরপর দেখো ক্রয় জাবেদার লিপিবদ্ধ করা হয় শুধুমাত্র বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্যগুলো বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় বাকিতে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনগুলো এরপর হচ্ছে কি আমাদের মাল পণ্য চেক নামে এইসব নামে কিন্তু আমাদের কোনো হিসাব কিন্তু হয় না ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এটাকে একটা চলমান প্রক্রিয়া আমাদের বার্তা হচ্ছে দুই প্রকার কারবারি বার্তা এবং নগদ বার্তা এবং চালানের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমাদের ক্রয় জাবেদা ও বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করা হয় এই যে দেখো অল্প কিছু লাইন এই লাইনগুলো পড়লে কিন্তু আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় জাবেদার যে কাহিনী এই কাহিনী কিন্তু শেষ হয়ে যাবে তারপর আমরা যদি যাই আমাদের সপ্তম অধ্যায় আমাদের সপ্তম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ক্ষতিয়ান একটু খেয়াল করে দেখো যে ক্ষতিয়ান থেকে আমি কি কি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন সিলেক্ট করেছি আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি যে দেখো ক্ষতিয়ানের প্রাপ্ত উদ্দিত্ত সংরক্ষিত হিসাবের এই আমাদের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ে ব্যবহার করা আমি যদি একদম সহজ ভাষায় বলি সেটা হচ্ছে আমরা ক্ষতিয়ানের উদ্দিত্ত দ্বারাই কিন্তু র্যামিল প্রস্তুত করি এরপরে দেখো কি দেওয়া আছে আমাদের জাবেদা ও ক্ষতিয়ান উভয়ই হিসাব চক্রের দুইটি ধাপ তারপর হচ্ছে কি জাবেদা প্রস্তুত করা ঐচ্ছিক একটা কাজ তারপর হচ্ছে কি আমাদের ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক এরপর হচ্ছে কি ক্ষতিয়ান প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ পোস্টিং এবং পরবর্তী ধাপ কি ভাই ব্যালেন্স ও উদ্দীপ্ত নির্ণয় করা এরপর এই যে আমরা ক্ষতিয়ানের মধ্যে যে সিডিবিডি কথাটা ব্যবহার করি তাই না এই যে সিডি মানে হচ্ছে কি ক্রেডিট ডাউন ইংরেজিতে এটাকে আমরা বলি নিচে নিত তারপর হচ্ছে বিডি মানে হচ্ছে কি ব্রড ডাউন এগুলো আমরা বইতেই পাবো এবং এটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষা আসে যে বিডি বলতে কি বুঝো বা সিডি বলতে কি বুঝো এটা বলে বলে দেয় যে বাংলাগুলো দেয় ইংরেজিগুলো দিলে তো আমরা পারতাম বাংলাগুলো দিয়ে দেয় সিডি মানে কি নিচে নিত তাই না এরকম করে প্রস্তুত আসতে পারে এরপর দেখো যে প্রতিটি লেনদেনে জের জানা যায় কোন জায়গা থেকে ভাই চলমান জের ছকে বিশেষ জাবেদা হতে প্রতিদিন সহকারী ক্ষতিয়ানে পোস্টিং দেওয়া হয় বিশেষ জাবেদা সাধারণ ক্ষতিয়ানে সপ্তাহে বা মাসে পোস্টিং দেওয়া হয় এই যে দেখো এই কয়টা লাইন পড়লে কিন্তু আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে যে জাবেদা গুলো আসতে পারে যেই জাবেদার অধ্যায় থেকে যেই বহু নির্বাচনী প্রস্তুতগুলো আসতে পারে এইটার প্রস্তুতি কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে
আমরা যদি নবম অধ্যায়ের দিকে তাকাই আমাদের শেষ আর দুইটি চ্যাপ্টার আছে বহু নির্বাচনীর আমরা নবম অধ্যায় আমাদের নবম অধ্যায় নাম হচ্ছে র্যামিল এখান থেকেও কিন্তু আমাদের এমসিকিউ আসে এবং মনে রাখবো যে র্যামিলের যে ভুল ওই ভুল থেকে কিন্তু এমসিকিউ আসার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি আমাদের যে ভুলের যে প্রকার ভেদগুলো রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু আমাদের এমসিকিউ আসে খেয়াল করে দেখো যে ক্ষতিয়ানের উদ্দীপ্ত দ্বারা র্যামিল প্রস্তুত করা হয় র্যামিলের উদ্দেশ্য গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা তারপর কি সাধারণত সমাপনী মজুদ পণ্য র্যামিল অন্তর্ভুক্ত হয় না র্যামিল হিসাবে কোনো অংশ নয় অর্থাৎ র্যামিল এটা কিন্তু ক্ষতিয়ানের কোনো অংশ না হিসাবের কোনো অংশ না এর বলছে কি প্রারম্ভিক হাতে নগদ ও প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা র্যামিল অন্তর্ভুক্ত হবে না বিক্রয় ক্ষতিয়ানের জেল যার আরেক নাম হচ্ছে কি দেনাদার এটা বসবে ডেবিট পাশে তারপরে কি ক্রয় ক্ষতিয়ানের জের যেটার আরেক নাম হচ্ছে পাওনাদার সেটা বসবে কি আমাদের ক্রেডিট পাশে সম্ভাব্য দায় ও সম্ভাব্য সম্পদ এটা আমাদের র্যামিলে আসবে না আমাদের ভুল হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে করণিক ভুল এবং আরেকটা হচ্ছে কি নীতিগত ভুল এবং আমরা যদি এই প্রকার দেখো করণিক ভুল এটা আবার চার প্রকার কি কি বাদ পড়ার ভুল লেখার ভুল বেদাখিলার ভুল এবং পরিপূরক ভুল লাস্টে একটু খেয়াল করেন নীতিগত ভুল এখান থেকে আমাদের এমসি একটু খুব বেশি আসে যে আমরা যদি কোনো মুনাফা জাতীয় লেনদেনকে মূলধন জাতীয় লেনদেন বা কোন মূলধন জাতীয় লেনদেনকে যদি মুনাফা জাতীয় লেনদেন হিসাবে লিপিবদ্ধ করি তখন যে ভুলটা আমরা করি সেটার নাম হচ্ছে নীতিগত ভুল এরপরে দেখো আমরা যদি দশম অধ্যায় যাই দেখো দশম অধ্যায় অল্প কয়েকটা লাইট কারণ কি আমাদের দশম অধ্যায় কিন্তু বিশদ আয় বিবরণী ছিল আর্থিক অবস্থার বিবরণী ছিল এবং এটা শেষের দিকে অনুপাত বিশ্লেষণের কিছু অঙ্ক ছিল তাই না এই বছর যেহেতু আমরা শর্ট সিলেবাসে পরীক্ষা দিব আমাদের কিন্তু ওই অনুপাত বিশ্লেষণের যে অংশটুকু ওই অংশটুকু এইবার আমাদের আর শিখতে হচ্ছে না যেহেতু ওইটা শেখার দরকার নয় ওইটা যেহেতু বাদ তো ওইখান থেকে এমসি কেউ আসার সম্ভাবনাও খুবই কম আমরা দশম অধ্যায় থেকে কি কি দেখবো দেখো তো আচ্ছা দশম অধ্যায় থেকে আমরা খেয়াল করবো যে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও সার্বিক অবস্থা মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে কি আর্থিক বিবরণী তারপর হচ্ছে আন্তর্জাতিক হিসাব মান এক বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান বা দেখবো এরকম করে সংক্ষেপে লেখা থাকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড শূন্য এক এই এরকম করে কিন্তু দেওয়া থাকে এই যে আন্তর্জাতিক হিসাব মান এক অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর কয়টা অংশ থাকে পাঁচটা অংশ থাকে তারপর হচ্ছে কি বিশদ আয় বিবরণের মাধ্যমে নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করা যায় ক্রয় বিক্রয়কারী ব্যবসায়ের জন্য আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে বিক্রয়কৃত অর্থ বিশদ আয় বিবরণীকে আমরা কি তিনটি ধাপে প্রস্তুত করতে পারি এখানে তিনটি হবে হ্যাঁ ট হবে ত না এরপর লাস্টে হচ্ছে কি আমাদের আসবাবপত্রের বা সম্পত্তির ব্যবহারজনিত রাসকে আমরা কি বলবো আমরা বলবো হচ্ছে অবচয় তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো যে এই যে আমরা যেই লাইনগুলো দেখলাম আমাদের এই পুরো পিডিএফটার মধ্যে আমাদের এই পুরো বহু নির্বাচনী সাজেশনের মধ্যে কতগুলো আর লাইন হবে খুব বেশি হলে একশোটা লাইন আছে বা আমি যদি আর একটু বেশি বলি একশো পঞ্চাশটা লাইন আছে এর বাইরে কিন্তু কোনো লাইন নেই একশো পঞ্চাশটার বেশি এখানে লাইন হবেই না তুমি যদি একশো পঞ্চাশটা লাইন পড়ো কতক্ষণ সময় লাগবে তোমার ম্যাক্সিমাম এক ঘন্টা এর মধ্যে কিন্তু তুমি তোমার পরীক্ষার হলে এম সিকিউর জন্য ভালো একটা প্রস্তুতি নিয়ে নিতে পারবা তো খেয়াল করে দেখা যায় এতক্ষণ আমরা কি করলাম এতক্ষণ কিন্তু আমরা বহু নির্বাচনী নিয়ে আলোচনা করেছি তাই না আমি তোমাদের জন্য কি করেছি সৃজনশীল প্রশ্নের কিন্তু সাজেশন তৈরি করেছি দেখো তোমরা যারা হিসাব বিজ্ঞানের একটা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি চাও আমি ভিডিওর শুরুতেই বলেছিলাম যে হিসাব বিজ্ঞানের ভয় এই ভয় কিন্তু এবার দূর হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তাই না আমাদের এই বহু নির্বাচনী সাজেশনের পরে যে আমাদের যে সৃজনশীলের সাজেশন রয়েছে দেখো আমি প্রত্যেকটা অধ্যায়ে বেশ কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন দিয়েছি এবং এই সৃজনশীল প্রশ্নের আগে একটা কথা আমি তোমাদের আগে বলে রাখি নয়তো পরে তোমরা আবার এটা নিয়ে ঝামেলা করবা সেটা হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানে কিন্তু হুবহু অঙ্ক কমন করে না মানে আমি তোমার একটা অঙ্ক দিলাম এই অঙ্কটাই হুবহু তোমার বোর্ড পরীক্ষায় আসবে এটার কিন্তু কোনো পসিবিলিটি নাই আমি তোমাকে একটা নিয়মের অঙ্ক দিতে পারি ওই নিয়মের অঙ্ক কিন্তু তুমি পরীক্ষার হলে পাবা এটার নিশ্চয়তা আমি দিতে পারবো অর্থাৎ আমরা সাধারণ গণিতে যেটা দেখেছি যে না আমাদের টিচাররা কোনো একটা ম্যাথ আমাদেরকে সাজেশন করে দিয়েছে 
ওইটাই পরীক্ষার হলে চলে আসছে এরকমটা ম্যাথের ক্ষেত্রে হয় কিন্তু হিসাব বিজ্ঞান আমরা লেনদেন কমন পেতে পারি হুবহু লেনদেন কমন পাবো কিন্তু হুবহু অঙ্ক কিন্তু কখনো কমন পাবো না একটু যদি আমরা খেয়াল করি দেখো যে আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় নাম কি ছিল দ্বিতীয় অধ্যায় নাম ছিল হচ্ছে লেনদেন আমরা আমাদের অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশনে কি বলেছি বলেছি যে দ্বিতীয় অধ্যায় এইখান থেকে আমাদের একটা সৃজনশীল প্রশ্ন আসবেই একটার কম তো হবেই না একটা সৃজনশীল আসবে এবং কপাল যদি ভালো থাকে তাহলে এই দুই এবং তিন নাম্বার অধ্যায় দুইটা অধ্যায় মিলে তুমি কিন্তু তিনটা সৃজনশীল পাবা এবং আমি পার্সোনালি যেই চ্যাপ্টারগুলো তোমাদেরকে রেফার করেছি সেটা হচ্ছে কি আমাদের দুই তিন এবং চার নয় এই চ্যাপ্টারগুলোর মধ্যে কিন্তু যে দুই নাম্বার অধ্যায় তা আছে দেখো আমি কি করেছি বেশ কিছু সৃজনশীল এখানে দিয়েছি দ্বিতীয় অধ্যায় দেখো দ্বিতীয় অধ্যায় তোমরা এখানে বেশ কিছু সৃজনশীল পাবা প্রায় আমি এগারোটার মতো সৃজনশীল দিয়েছি এই সৃজনশীল প্রশ্নগুলো হয়তো বা কোনো স্কুলের টেস্ট পরীক্ষায় এসেছে হয়তো বা কোনো একটা বোর্ড পরীক্ষায় এসেছে কোনো একটা সাপ্লিমেন্ট থেকে সংগ্রহ করেছে অর্থাৎ আমি এই যে দুই সাল থেকে দুই সাল এবং এই দুই সালে বিভিন্ন স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করে আমার কাছে মনে হয়েছে যে কোনো একজন পরীক্ষার্থী সে যদি এই কয়টা অঙ্ক সলভ করে যে দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় থেকে এই যে আমাদের যে দ্বিতীয় অধ্যায় লেনদেন এই দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে যেই এগারোটা সৃজনশীল আমি দিয়েছি এই এগারোটা সৃজনশীল প্রশ্ন তুমি যদি সমাধান করতে পারো তাহলে কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তোমার বোম মাইরা দিলেও কোনোদিনও কি তোমার প্রশ্ন মিস যাবে না সৃজনশীল প্রশ্ন এর বাইরে থেকে এখানে হাতে গোনা তিন থেকে চার টাইপের অঙ্ক আছে আমি আর সময়ের অভাবে ওই টাইপ আকারে ভাগ করে দিতে পারি নাই তো এখানে তিন থেকে চার টাইপের অঙ্ক আছে এই অঙ্কগুলো তুমি যদি নিজে নিজে সমাধান করো এতে করে কিন্তু কি দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে তোমাদের একটা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি হয়ে যাবে এবং দেখো যে তুমি যদি প্রথমে যখন এই ছয়টা প্রশ্ন সমাধান করবা প্রথম ছয়টা সমাধান করার পরে পরের যেই পাঁচটা প্রশ্ন আছে এই পরের পাঁচটা পাঁচটা প্রশ্ন তুমি দেখবে ইজি তেমন কিন্তু কোনো কঠিন নেই তাহলে আমাদের কথা কি থাকবে আমরা আমাদের এই এগারো দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে যেই এগারোটি সৃজনশীল প্রশ্ন রয়েছে এই সৃজনশীল প্রশ্নগুলো আমরা সমাধান করব আমাদের ফেসবুকের নিয়মিত যে লাইভ ক্লাসগুলো হচ্ছে আমি চেষ্টা করব ওই লাইভ ক্লাসে এই সৃজনশীল প্রশ্নগুলো সমাধান করার জন্য আমি কথা দিচ্ছি না কিন্তু আমি অবশ্যই অবশ্যই চেষ্টা করব আমাদের পরবর্তী লাইভ ক্লাসে হিসাব বিজ্ঞানের পরবর্তী লাইভ ক্লাসে এই সাজেশনের যেই সৃজনশীল প্রশ্নগুলো আছে এইগুলো সলভ করতে এরপরে যাই এরপরে দেখো তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো তৃতীয় অধ্যায়েও আমি কিন্তু কি এগারোটা সৃজনশীল দিয়েছি খুব বেশি সৃজনশীল আমি দেই নাই এখানে আমি কি করেছি এগারোটা সৃজনশীল দিয়েছি এর মধ্যে সুপার ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো দেখো আমি বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে এই যে এগারো নাম্বারটা সুপার ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে কি যে নয় নাম্বার অঙ্কটা এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের আচ্ছা এরপরে দেখো আমাদের আরেকটা প্রশ্ন আমি যদি এখান থেকে দেখাই হ্যাঁ এরপর হচ্ছে কি যে আমাদের ছয় নাম্বার প্রশ্নটা এই তিনটা প্রশ্ন কিন্তু কি এই অধ্যায় থেকে আসার মতো প্রশ্ন অর্থাৎ আমি নিজেও যদি প্রশ্ন করতাম আমি কিন্তু এই তিনটা প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো একটা প্রশ্ন দিয়ে দিতাম এবং এক তরফার একটা অঙ্ক আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু আসেই আসে এই তিনটা প্রশ্ন কিন্তু এক তরফার অঙ্ক খেয়াল করে দেখো এই যে ছয় নাম্বারটা তারপরে হচ্ছে কি আমাদের এখানে হচ্ছে নয় নাম্বার এবং কি এগারো নাম্বার অঙ্ক এই তিনটা অঙ্কই এক তরফার অঙ্ক এই তিনটা অঙ্ক আমরা শিখলেই আনাফ এই তিনটা অঙ্কের যেই নিয়ম এই তিনটা অঙ্কের যেই এন্ট্রিগুলো এগুলোর যেই পোস্টিং যে কিভাবে হবে কাজ কিভাবে হবে এতটুকু শিখতে পারলেই যথেষ্ট এর বাইরে কোনো কিছু আর আমাদের পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা নাই তাহলে দ্বিতীয় তিন নাম্বার অধ্যায় থেকেও আমরা কয়টা সৃজনশীল শিখবো এগারোটা সৃজনশীল শিখব চৌথুত্ত অধ্যায় একটু খেয়াল করে দেখো চৌথুত্ত অধ্যায় এবং আমাদের নবম অধ্যায় এই দুইটা অধ্যায় মিলে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হবে খেয়াল করে দেখো যে আমরা চৌথুত্ত অধ্যায় থেকে আলাদা একটা সৃজনশীল পাবো এবং নবম অধ্যায় এবং চৌথুত্ত অধ্যায় মিলে আমরা একটা সৃজনশীল পাবো এই অধ্যায় আমি তোমাদের জন্য কি করেছি এগারোটা সৃজনশীল রেখেছি এই এগারোটা সৃজনশীল করলেই কিন্তু তোমাদের কি আর কোনো কিছু করতে হবে না দেখো সৃজনশীল প্রশ্ন এখন সমাধান করা সম্ভব না এই ক্লাসে সমাধান করা সম্ভব না এই জন্য কিন্তু আমি সমাধান করছি না এগুলো তাহলে দেখো এখান থেকেও কিন্তু কি আমাদের এই যে যে চৌথুত্ত অধ্যায় মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কি করব ভাই আমরা এই 
এগারোটা সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করব তাহলেই কিন্তু আমার পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ একটা প্রস্তুতি হয়ে যাবে এবং দেখো আমি এই প্রশ্নগুলো তুমি যে সমাধান করবা তুমি হাতে সময় বেঁধে নিবা যে না আমি একটা সৃজনশীল প্রশ্ন একুশ মিনিটের মধ্যেই সমাধান করব এর থেকে বেশি সময় আমি ব্যয় করব না এটা যদি তুমি টার্গেট নিয়ে এগুলো সলভ করো এই এগারোটা সৃজনশীল সলভ করলে চতুর্থ অধ্যায়ের কাহিনী শেষ এরপরে কিন্তু চতুর্থ অধ্যায় থেকে তোমার আলাদা করে কোনো অঙ্ক করার আর দরকার পড়বে না তারপরে আমি যদি যাই পঞ্চম অধ্যায় দেখো পঞ্চম অধ্যায় খুব ইজি আমাদের পঞ্চম অধ্যায় এবং হচ্ছে দুই আর তিন নম্বর অধ্যায় এটা প্রায় সিমিলার এটা নিয়ে খুব আলোচনা করার কিছু নাই এখানে আমি তোমাদের জন্য এগারোটা সৃজনশীল রেখেছি তুমি যদি এই এগারোটা সৃজনশীল প্রশ্ন ঠিকভাবে সমাধান করতে পারো তাহলেও কিন্তু কি তুমি এই পঞ্চম অধ্যায় থেকে যেই একটা প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে সেই প্রশ্নটাও কিন্তু তুমি সমাধান করতে পারবা আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের দিকে তাকাবো ষষ্ঠ অধ্যায় এটা নাম হচ্ছে জাবেদা দেখো ষষ্ঠ অধ্যায় আমি এগারোটা সৃজনশীল দেখো আমি সবগুলো চ্যাপ্টার থেকেই এগারোটা করে সৃজনশীল বাছাই করেছি যে এই এগারোটা যদি তুমি করো ঝামেলা শেষ এত বেশি অঙ্ক করতে হবে না এত কম অঙ্ক করতে হবে না এর মধ্যে যদি আমি একটু ইম্পর্টেন্ট গুলো তোমাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে কি আমাদের এই নয় নাম্বারটা তারপর হচ্ছে আমাদের এই এগারো নাম্বারটা এরপর হচ্ছে আমাদের এই যে আট নাম্বার প্রশ্নটা আট নাম্বার প্রশ্নটা এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে কিন্তু কি আমাদের জন্য আটের পরে এই যে এই প্রশ্নটা একটু গুরুত্বপূর্ণ আটের পরে হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ এই যে আটের পরে হচ্ছে আমাদের চার নাম্বার প্রশ্নটা এই এই তিনটা প্রশ্ন আমরা একটু ভালো মতো যদি খেয়াল করি এগুলো কিন্তু আসার মতো প্রশ্ন ভাই দেখো এই জায়গায় যেই প্রশ্নগুলো আসে তুমি একটু চেক করে দেখবা যে কোনো না কোনো একটা বোর্ডে কিন্তু এই প্রশ্নটা ছিল কোনো না কোনো স্কুলের টেস্ট পরীক্ষায় কিন্তু এই প্রশ্নটা ছিল তাই না এই প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট ঘুরে ফিরে দেখবা কি এই নিয়মের এই ধাঁচের প্রশ্নগুলোই কিন্তু আসে শুধুমাত্র হয়তো বা নাম পরিবর্তন করে দিতে পারে টাকার অঙ্কটা পরিবর্তন করে দিতে পারে এই প্রশ্নগুলো করলেই তোমার সৃজনশীলের জন্য যথেষ্ট আচ্ছা আমি যদি ক্ষতিয়ানের চ্যাপ্টারে যাই ক্ষতিয়ানের চ্যাপ্টারে আমি তোমাদের জন্য এগারোটা সৃজনশীল রেখেছি এখান থেকেও তুমি যদি এগারোটা সৃজনশীল সমাধান করো এই এগারোটা সৃজনশীল সমাধান করতে পারলেই তোমার কিন্তু এই যে যেই সৃজনশীলের যে একটা অসম্পূর্ণতা ওইটা কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ করতে পারবা আমরা নবম অধ্যায়ের দিকে তাকাইলেও নবম অধ্যায়ে দেখো আমাদের কিন্তু এই যে আমি যে বলেছিলাম যে নবম অধ্যায় আমাদের চতুর্থ অধ্যায়ের সাথে মিলে প্রশ্ন হবে দেখো এই যে বলে দিয়েছে আমির ইন্টারপ্রাইজের মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পার্থক্য নির্ণয় করো এটা কিন্তু আমাদের চতুর্থ অধ্যায়ের একটা প্রশ্ন তাই না তাহলে খেয়াল করে দেখো যে এগুলো আমরা যদি শিখতে পারি এই যে এই এগারোটা সৃজনশীল যদি আমরা শিখতে পারি তাহলে কিন্তু কি আমাদের নবম অধ্যায় সম্পর্কে যত ঝামেলা আছে ওই ঝামেলাগুলো আমরা সমাধান করতে পারব সর্বশেষ যেই অধ্যায়টা নিয়ে আমরা সবচাইতে বেশি ভয় পাই ভাই এত ভয় পাওয়ার কিছু নাই ঠিক আছে দশম অধ্যায় আমি সৃজনশীল প্রশ্ন কম রেখেছি দশম অধ্যায় আমি সৃজনশীল প্রশ্ন রেখেছি হচ্ছে সর্বমোট আটটা এই আটটা সৃজনশীল প্রশ্নের মধ্যে যতগুলো সমন্বয় আছে খেয়াল করে দেখো এই আটটা সৃজনশীলের মধ্যে যতগুলো সমন্বয় আছে তুমি এই সমন্বয়ের কাজগুলো ভালো মতো শিখবা তুমি যদি এই সমন্বয়ের কাজগুলো ভালো মতো শিখতে পারো এতে করে কিন্তু কি তোমার সৃজনশীল এই দশম অধ্যায় যে আমাদের একটা ভয় এই ভয়টা কিন্তু দূর হয়ে যাবে এবং আমি তোমাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো এই যে আমি যে প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে এগারোটা করে সৃজনশীল দিলাম এগুলো তুমি প্রত্যেকটা তুমি নিজে সলভ করে একটা নোট আকারে বানাও নোট আকারে বেনায় ওটা তোমার কাছে রেখে দাও তুমি এবং পরীক্ষার আগে তুমি জাস্ট খালি ওই নোটটাকে রিভাইজ করবা নোটটাকে উল্টা পাল্টায় দেখবা যে তুমি কেমন কি তৈরি করেছো এই জিনিসটা যদি তুমি দেখো তাহলে আমি বিশ্বাস করি আমাদের এই সৃজনশীল সৃজনশীলে আমাদের যেই সত্তর নাম্বারে যে সৃজনশীল পরীক্ষাটা হবে অর্থাৎ আমাদের আচ্ছা খেয়াল করে দেখা যে আমাদের এই সৃজনশীল প্রশ্নে যে সত্তর নাম্বার থাকবে এই সত্তর নাম্বার কিন্তু এই প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে এগারোটা করে সৃজনশীল সমাধান করলেই কিন্তু আমাদের পূর্ণাঙ্গ একটা প্রস্তুতি হয়ে যাবে এবং যেটা আমি খুব বেশি রেফার করে রেখেছি তোমাদের জন্য যে তোমরা কোন চ্যাপ্টারগুলোকে বেশি প্রায়োরিটি দিবা কোনগুলো দুই নাম্বার অধ্যায় তারপর হচ্ছে কি চার নাম্বার আচ্ছা দুই নাম্বার অধ্যায় তারপর হচ্ছে কি আমাদের তিন নাম্বার অধ্যায় চার নাম্বার অধ্যায় এবং নয় নাম্বার অধ্যায় এটা হচ্ছে কি আমাদের পঞ্চাশ নাম্বারের জন্য এবং দশ নাম্বার যে অধ্যায় রয়েছে সেটা হচ্ছে কি আমাদের বিশ নাম্বারের জন্য তাই না এই যে যে পাঁচটা চ্যাপ্টার আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করলাম এই পাঁচটা চ্যাপ্টারে তুমি আগে ফোকাস করো 
এই পাঁচটা চ্যাপ্টার করার পরে এরপরে গিয়ে তুমি অন্যান্য চ্যাপ্টার গুলো করো আমি বলছি না যে অন্য চ্যাপ্টার করার কোনো দরকার নেই তুমি শেখো তুমি রিস্ক অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করো কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু সবার আগে এই চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার এই চারটা চ্যাপ্টার তুমি করার পরে এরপরে তুমি দশম অধ্যায় করো এরপরে গিয়ে তুমি বাকি চ্যাপ্টার অঙ্কগুলো করো কারণ দেখো তুমি এই চারটা চ্যাপ্টার করার পরে তুমি অন্য আরো চ্যাপ্টার করতেছো তাহলে এই যে এই পঞ্চাশ নম্বরে খেয়াল করে দেখো এই যে নয়টা প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হবে পাঁচটা তুমি যদি এই চারটা অধ্যায় শিখো তুমি পাঁচটা অ্যান্সার করতে পারবা ইজিলি পারবা কোনো অসুবিধা নেই অ্যান্ড তুমি যদি চাও যে না ভাই আমার এই পাঁচটা এই চারটা অধ্যায় হয়েছে আমি এখন যাবেদা শিখবো আমি এখন খতিয়ান শিখব এরপরে গিয়ে আর্থিক বিবরণী করব এটা একটা বোকামি কারণ কি ভাই তুমি এই নয়টা সৃজনশীলের মধ্যে নয়টাই পারো লাভ নাই তো কারণ তোমার উত্তর করতে হবে কয়টা পাঁচটা উত্তর করতে হবে তুমি নয়টার মধ্যে আটটাই পারো এরপরে কোনো লাভ নাই কারণ তোমার উত্তর করতে হবে পাঁচটা তুমি নয়টা সৃজনশীলের মধ্যে পাঁচটা পারলেই যথেষ্ট এর বেশি পারার দরকার নেই বাকি সময়টা তুমি দশম অধ্যায়ের উপরে দাও আমরা সবাই দশম অধ্যায়কে অনেক ভয় পাই আর্থিক বিবরণী খুব কঠিন ভয় পাওয়ার কিছু নাই তুমি এই অধ্যায়টাকে একটু সময় দাও সময় দিলেই কিন্তু তুমি শিখে ফেলতে পারবা এবং তোমরা যারা টেকনিক ইজি এডুকেশনের ফেসবুক পেজে আমাদের নিয়মিত লাইভ ক্লাসগুলো করছো আমি কিন্তু ওইখানে আর্থিক বিবরণীর উপরে ক্লাসগুলো কিন্তু নিচ্ছি তো তুমি ওই ক্লাসগুলো ফলো করলেও কিন্তু এই অধ্যায় সম্পর্কে তোমার যে একটা ভয় এই ভয়টা কিন্তু দূর হয়ে যাবে তো দেখো এতক্ষণে আমরা কি করলাম আমাদের সৃজনশীলের সাজেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমরা আমাদের বহু নির্বাচনী সাজেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমি মনে প্রাণে চাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যাতে করে তোমরা সবাই অ্যাটলিস্ট হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের উপরে খুবই একটা ভালো রেজাল্ট করো যদি আমাদের এই সাজেশন মিশন হান্ড্রেড এটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে যদি তোমার কাছে মনে হয় যে না ভাইয়া এই সাজেশনটা আমাদের কাজে আসবে তাহলে অবশ্যই কিন্তু এই সাজেশনের ক্লাসটি তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবে এবং এই সাজেশনে আমরা যে পিডিএফটা ব্যবহার করেছি এটা কিন্তু এই ভিডিওর যে কমেন্ট বক্স রয়েছে বা ডেসক্রিপশন রয়েছে সেখানে তোমরা পাবা এছাড়াও আমাদের যে ফেসবুক পেজ রয়েছে টেকনিক ইজি এডুকেশন এইখানেও কিন্তু আমরা পৃথকভাবে এই সাজেশনগুলো পোস্ট করে দিব তো তোমার যদি এই সাজেশনটি পরে কাজে লাগে যদি তুমি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারো তাহলে অবশ্যই পরীক্ষার পরে তোমাদের সাথে দেখা হবে মিষ্টির দোকানে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আসসালামু আলাইকুম